गाइस गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे आप सब लोग होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज मुझे पता है ये आसपास जो चल रहा है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे जाना है कि नहीं जाना है इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा आप लोगों के माइंड में पर कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है अगर हो गए तो जाके देखे आ जाना एग्जाम और नहीं हो तो तीन चार दिन इंजॉय करने के बाद छुट्टी पढ़ाई करनी है जब भी अटैम आएगा है ना तो वाई टू वेस्ट योर टाइम गाइस है ना आज नहीं तो कल पढ़ा तो पढ़े गए तो बेटर है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एंजॉय थोड़ी सी पढ़ाई दोनों काम साथ साथ कर लो तो बोर भी नहीं होते ओके चलिए आज हम रिवाइज करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस सबसे पहले हम ऑडिट एविडेंसेस की बात करेंगे ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं गाइस ऑडिट एविडेंसेस का मतलब होता है इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं पहले हम लोग उसके बाद में उसको एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन फॉर्म करते हैं ओके ये होता है हमारा ऑडिट एविडेंसेस एविडेंसेस को समझने के लिए हमने प्रोसेफिक्स यूज किया था जिसको हम बोलते हैं साइन साइन का मतलब क्या था सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस सफिशियंट मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मींस रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ठीक है ना वो विश्वसनीय होने चाहिए और वो रिलेवेंट होने चाहिए हमारे काम के होने चाहिए आदू फालतू के एविडेंसेस नहीं होने चाहिए ओके उन्हें हम अप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं बोलते हैं चलिए अब हमें साइन ऑप्टेन करना है दैट इज हमें सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑप्टेन करने तो हम करेंगे कैसे ऑडिटर कैसे क्या यूज करता है उसके लिए दो चीजें होती है हमारे पास में गाइस एक होती है हमारे पास में ऑडिट टेक्निक और दूसरा होता है हमारे पास में ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्निक्स में क्या था हमारे पास में नाइन कैटेगरीज की टेक्निक्स थी कैसी थी गाइस ईयर एंड की स्क्रूटनी कर लो उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो फिर पोस्टिंग कास्टिंग रिकंसिलिएशन इंक्वायरी देन कंफर्मेशन रिकंप्यूटेशन एंड ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर अगर कोई इफेक्ट आ रहा है सब्सिक्वेंट ईयर में तो उसको भी देखना है ओके ये हो गए हमारे आपने नाइन टेक्निक्स ओके वापस से ईयर एंड स्क्रूटनी फिजिकल वेरिफिकेशन पोस्टिंग कास्टिंग रिकंसिलिएशन इंक्वायरी रिकंप्यूटेशन कंफर्मेशन ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर ओके देन हमारे पास में आते हैं ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहला क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या था ये क्यों यूज करते हैं इट इज यूज टू अर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट जो भी एंटिटी हमारे पास में है उसका जो भी एनवायरमेंट है एग्जांपल क्या बोलते हैं इसको नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज रिवाइज की थी गाइस ओके फिर हमारे पास में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हमने दो पार्ट में बांटा दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर ओके गाइस होप यहां तक समझ आया होगा आप आपको देखिए फिर आगे का करते हैं ओके गाइस नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर कैसे परफॉर्म करेगा सबसे पहले इंक्वायरी कर लो दैट इज पूछ लो मैनेजमेंट से जो भी चीजें चाहिए उसके बाद में ऑब्जर्व कर लो आइस से कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं क्या क्या नहीं देखने हैं उसके बाद में लास्ट में रेशियो एनालिसिस कर लो ओके देन ऑडिटर को प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए कि इस ईयर पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ा है पिछले ईयर की एक्टिविटीज का ट्रांजेक्शन का देन उसके बाद में कम्युनिकेट करना है एंगेजमेंट टीम मेंबर से पता लगाने के लिए कि एंटिटी में क्या चल रहा है और ऑडिट में क्या क्या हो रहा है देन सी सिग्निफिकेंट मैटर इन करंट ईयर कोई करंट ईयर पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है किसी मैटर का तो वो भी हमें देखना है इन सब से हम क्या कर लेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे ओके देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करना है इसमें हमने दो चीजें देखी थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या था गाइस डिव ऑफ आईसी दैट इज ऑडिटर नीड्स टू चेक द डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ढंग से बनाया गया है उसको इंप्लीमेंट किया गया है वो मेंटेन हो भी रहा है या नहीं या वो ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा ऑडिटर को ये चेक करना होगा ओके टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल हियर मींस इंटरनल कंट्रोल दैट दैट इज इट शुड बी सच दैट इट कैन प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट द फ्रॉड एंड एरर्स ओके सेकंड हम लोग कैसे करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिकंसिलिएशन कर लो रिकॉर्ड्स का एक्चुअली देखो किसने काम किया और एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू किसको करना था वो काम इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करो एंटिटी का और लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर लो ये हो गया हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में था हमारे पास में सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंसिव प्रोसीजर में दो थे हमारे पास में टीओडी एसएपी टीओडी बोले तो टेस्ट ऑफ डिटेल अब डिटेल में जाके देखना है तो क्या करेंगे गाइस सोच के बताओ वाउचिंग करो वेरिफिकेशन करो ओके और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर हमने पढ़ी थी कुछ चीज एनालिटिकल प्रोसीजर वाले चैप्टर में वो क्या थी
undermining sufficiency and appropriateness of audit audit evidence. जो हमने audit evidences लिए हैं, that is science जो हमें लिया है, वो कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अगर आपके entity में ROM ज़्यादा है, that is risk of material misstatement ज़्यादा है, तो size कैसा होना चाहिए? बताइए, obviously ज़्यादा होना चाहिए, okay? Materiality ज़्यादा है, तो size कितना obtain करेंगे? ज़्यादा obtain करेंगे। Bad experiences हैं कोई previous year में, तो size कितना चाहिएगा? ज़्यादा चाहिएगा। Usual trains, guys, usual trains हैं आपके entity में, तो size कम चाहिएगा, कोई problem ही नहीं है, सब कुछ बराबर चलता है। No fraud, fraud है ही नहीं, तो size कैसे चाहिएगे? कम चाहिएगे, okay? समझ में आ गया, तो हमें size कैसा चाहिए, कितना चाहिए? वो पता लगाने के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास में है टाइप ऑफ एविडेंसेस हमने दोस्तों ने किसे पढ़े थे नेचर एंड सोर्सेस नेचर में विजुअल ओरल एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओके रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस कौन से एविडेंसेस रिलायबल होंगे देखिए एग्जांपल बता रही हूं फटाफट आंसर दीजिएगा एविडेंसेस ऑब्टेन बाय ऑडिटर वर्सेस एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स व्हिच आर मोर रिलायबल ऑब्वियसली एविडेंसेस ऑब्टेन बाय ऑडिटर आर मोर रिलायबल एक्सटर्नल एविडेंस और इंटरनल एविडेंस ऑब्वियसली बाहर की पार्टी से जो मिलेगा वही तो होगा अंदर के लोग तो खुद भी बोलते हैं ठीक है चलिए नाउ यू हैव टू आंसर मी फ्यू क्वेश्चंस डैश प्रोसीजर्स यूज्ड टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा बताइए व्हिच प्रोसीजर आर यूज्ड टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा वेरी गुड आंसर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स ओके डैश प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू चेक इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करेंगे बताइए जल्दी बताइए व्हाट इज द आंसर टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा करके हम चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल कैसा है एंड व्हाट आर द प्रोसीजर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ओके चलिए कट इट Okay guys, now we will do essay number 510 that is about initial audit engagement. Initial audit engagement का question कब आता है guys? जब audit हमने की होती है, किसी और ने की होती है, किसी और auditor ने की होती है, that is predecessor auditor का question आता है तब. Okay, तो अगर हम इस year की audit कर रहे हैं, पहले किसी और ने की थी, तो क्या हम previous year का सारा data check करने बैठेंगे? नहीं, इतना काम नहीं करना, जितनी fees मिल रही है ना, उतना ही काम करना. तो हम इस year के लिए क्या check करेंगे जो हमारे लिए relevant होगा? हमारे लिए relevant क्या होगा guys? Opening balances and accounting policies. हम तो ये दो ही चीजें चेक करेंगे, ओके? अभी opening balances चेक करते हैं। Opening balances चेक करते समय हमको लगता है अगर उसके अंदर कोई MM है, that is material misstatement है, है। अगर yes मिल गया तो क्या करेंगे? Four step procedure करेंगे, that is obtain sign, communicate with management, communicate with तीसरे दबुजी और उसके बाद में audit report में हम लोग mention कर देंगे कि ये लोग ने हमारी बात बात नहीं मानी थी, ओके? Then अगर कोई MM नहीं है, तो continue करो, मस्त रहो, मजे करो। Then उसके बाद में accounting policies, accounting policies में क्या देखना है? Are they appropriate? क्या वो appropriate है, बराबर से है? अगर नहीं है, तो four step procedure करो। और अगर हमको लगता है बिल्कुल appropriate है, तो हमें देखना है क्या वो consistently followed हो रही है? हो रही है तो मस्त रहो, मजे करो, नहीं हो रही तो again हमें four step procedure करना है, okay? This is all about initial audit engagement. जब audit हमने नहीं करी होती है, किसी और auditor ने करी होती है, okay? Okay guys, now we will do SA 550 and SA 505. SA 550 क्या था? Related party का. Related party का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था जो अलग से कोई relation show करती है entity के साथ में. अब कैसे show करती है? देखिए हमने relative की definition पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी relative की definition? Father, mother, brother, sisters, son, daughter, son, spouse, daughter, spouse and own spouse. Okay? उसके पास में हमने कहा था step relation कौन से आएंगे? सारे आएंगे except step daughter. अगर H.O. है तो सारे members को relative मानेंगे और adopted children भी relative की definition में include होंगे. Okay? अब हमें ये देखना है कि related party अगर है तो क्या उनसे जुड़े कुछ risk assessment procedure हो सकते हैं? कुछ risk हो सकती है उनके लिए में क्या procedure apply करना है? देखिए हमें management से पूछना पड़ेगा क्या कोई change आया है related party में? मतलब पिछले साल कोई और लोग थे इस साल कोई और लोग हैं क्या ऐसा हुआ है रिलेशन क्या है रिलेटेड पार्टी से हमारा ओके okay, उसके बाद में ट्रांजैक्शन जो हमने किए रिलेटेड पार्टी से वो क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे किए हैं या नहीं किए और दूसरा हमें अलर्टनेस ऑफ माइंड रखना है दैट इज ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करना है ओके okay? 
देन अगर ये रिस्क हमें पता चल गई है तो हमें इसको रिस्पॉन्स करना होगा ठीक है ना कैसे रिस्पॉन्स करेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अनडिस्कलोज रिलेटेड पार्टी कोई है क्या कैसे पता लगाएंगे वो हम कम्युनिकेट करेंगे अपने टीम मेंबर्स से तुम्हें कुछ पता चला है क्या कौन है इनकी रिलेटेड पार्टी ओके हम कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके पता लगाएंगे कि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती और फिर हम मैनेजमेंट से जो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले उनकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे कि कहीं मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है वो तो छुपा नहीं है कि इस पार्टी से हमारा रिलेशन है या नहीं है ओके देन सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे अगर कोई अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ में वो चेक करना है मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट चेक करके देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फाइव फिफ्टी दैट इज रिलेटेड पार्टी ओके डेफिनेशन प्रोस असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन हाउ टू रिस्पॉन्स टू असिस्टेंस ओके देन हमारे पास में है ऐसे फाइव जीरो फाइव दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन बाहर से जो कंफर्मेशन हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ओके टू टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमने भेजी थी क्या थी एक तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट थी एक नेगेटिव रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट थी पॉजिटिव रिक्वेस्ट में क्या था थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना ही है भैया तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है हमने कुछ पूछा है तो मुंह खोल के जवाब देना ही देना है फॉर एग्जाम्पल मटीरियल आइटम के बारे में हम कंफर्मेशन मांग रहे तो तुम्हें रिप्लाई करना ही करना है ओके एंड देन नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या होती है कि थर्ड पार्टी से हम कब रिप्लाई मांगेंगे जब हमारे कोई डिस एग्रीमेंट है मतलब हमारे बैलेंसेस मिसमैच कर रहे हैं हमारी बुक्स में कुछ और बता रहे हैं उनकी बुक्स में कुछ और बता रहे हैं मिसमैचिंग है तभी हम ऐसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें ऐसी रिक्वेस्ट के लिए कंफर्मेशन भेजेंगे ओके नाउ एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम कब करेंगे कौन सी डेट को होना चाहिए गाइस इट कुड बी एनी डेट कभी भी कर सकते हैं लेकिन क्लोज टू बैलेंस शीट डेट ताकि आसानी रहेगी ऑडिट करने में ओके समझ आया एनी डेट बट क्लोज टू बैलेंस शीट डेट ओके नाउ अगर मैनेजमेंट ने हमें रिफ्यूज कर दिया कि हम तो कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने वाले एक्सटर्नल कंफर्मेशन की मतलब तुम्हें जो करना है करो हम तो सामने वाले को चिट्ठी नहीं लिखने वाले कि हमें जो है कंफर्मेशन चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा देखिए ऑडिटर देखेगा क्या मैनेजमेंट को रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है मतलब हमने मैनेजमेंट को बोला कि आप थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजिए कि हमें फलाने फलाने एविडेंसेस चाहिए और मैनेजमेंट बोलता है कि हमारा तो सब उनसे डिस्प्यूट चल रहा है हमारी तो उनसे बनती नहीं है ऑलरेडी कोर्ट में केस है तो ऑडिटर को बोलेगा ये एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन और ऑडिटर क्या करेगा एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके अपना जो है डाउट दूर करेगा ओके ही विल परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर कुछ और प्रोसीजर लगाएगा नॉट एडिशनल सॉरी इट्स अल्टरनेट ओके अगर ऑडिटर को लगा इट्स अ अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट बोलता है आपने नौ चीजें पूछी हमने नौ बताई सर हमें दसवीं चीज नहीं बताने वाले हमने क्लास में एग्जांपल किया था तो आपको क्या लगेगा क्यों नहीं बताओगे भैया इट इज अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन और अगर अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ऑडिटर विल कंसीडर इट्स अ फैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका इफेक्ट दिखाएगा दैट इज क्या पढ़ा था हमने ही विल मॉडिफाई द रिपोर्ट ओके इन किसमें पढ़ा था हमने 705 में ओके समझ आ गया यहां तक क्लियर है इट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड 505 
इंफॉर्मेशन ओके ऑल इंफॉर्मेशन एंड अनलिस्टेड एसेस टू और ऑर्डर ओके अगर ऑर्डर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है या डाउटफुल लगता है तो वो क्या करेगा या फोर्स का प्रोसेसर करेगा या फिर अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा ओके इट इज ऑल अबाउट फाइव एटी दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन गाइस इस चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे किए हैं अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको वीडियोस को यूज कैसे करना है ठीक है ना देखिए आप पहले जैसे अपने नोटबुक से या स्टडी मटेरियल से या जो अपने नोट्स है क्लास में वैसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है उनसे रोज पढ़ते रहिए आप लोग रिवाइज करते रहिए आप बार बार इन वीडियोस को सुनिए आप ये अपने वीडियोस इन वीडियोस को जो है लिंक कीजिए अपने नोटबुक से जहां पे भी आपको डाउटफुल लगता है कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप अपने बुक ताकि देखिए इससे क्या हुआ एन नंबर ऑफ टाइम आप लोग रिवाइज कर सकेंगे अपना सिलेबस ओके जब भी फ्री बैठो ये वीडियोस आराम से देख सकते हैं सोच सकते हैं छोटे छोटे क्लिप्स से आपको बोर भी नहीं लगेगा ऐसे भी तो होता टाइम नेट पे वेस्ट करते हो ना तो प्लीज वो गॉड से ये वीडियोस देखिए ओके आपका एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन होगा अब ये यूजफुल कैसा हो गया आपके लिए देखिए गाइस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको यही थ्योरी लिखनी है यही लाइन आपको लिखनी है यू कांट राइट अ लेमैन लैंग्वेज ओके आपको प्रॉपर ऑडिट लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी तो नंबर ऑफ टाइम्स आप इनको सुनेंगे देखेंगे तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी आपके दिमाग में फील हो जाएगी ओके और अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर कहां पे फिट हो रहा है और उसमें भी लैंग्वेज तो यही लिखनी पड़ेगी ओके तो दोनों तरफ से आपने लैंग्वेज तो यही लिखनी है तो जितना अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको बार-बार रिवाइज करते जाएंगे समझ आया दैट इज ऑल फॉर टुडे वी गोना मीट इन नेक्स्ट